ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரூபா கார்டன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் வீடியோ கார்டன் வச்சுருக்க எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப அவசியமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய செடிகளில் வரக்கூடிய டிஃபிஷியன்சி என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட உள்ள பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட செடிகளுக்கு எந்த மாதிரி சத்துக்கள்லாம் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளோட செடிகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இது தான் ரொம்ப முக்கியம் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட செடிகளுக்கு அதிகப்படியாக சத்து தேவைப்படுது இல்லையா அதுதான் வந்து மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் கம்மியான அளவு இருந்தாலே போதும் இருக்கு அது வந்து மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் ஸோ மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸில் எது எதெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் ஸோ என்பிகேன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இதுதான் வந்து முக்கியமான சத்துக்கள் இந்த சத்து குறைபாடு இருக்கிற செடிகள் எப்படி இருக்கும் இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இது வந்து நைட்ரஜன் குறைபாடு உள்ள செடி நைட்ரஜன் குறைபாடு இருந்ததுன்னா அந்த செடி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இலைகளில் வந்துட்டு வெளூர் மஞ்சள் நிறமாக இருக்கும் இல்லைன்னா மஞ்சள் நிறத்தில் அந்த இலைகள்லாம் பழுத்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி தழை சத்து கம்மியாக உள்ள செடிகளுக்கு எந்தெந்த மாதிரி உரங்கள்லாம் கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டிலே ரெடி பண்ண காய்கறி கழிவு கம்போஸ்ட் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து தொழு உரமோ இல்லைனா வந்து மண்புழு உரம் கொடுக்கலாம் அப்படி இது எதுவுமே இல்லைன்னா நீங்கள் வெறும் காஃபி பவுடர் இருக்கு இல்லையா அதை வந்துட்டு அப்படியே கிரவுண்டில் வந்து போட்டு விடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து தண்ணியில் கரைச்சும் செடிகளுக்கு வந்து கொடுக்கலாம் இதுவும் நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் அடுத்தது நம்ம பார்க்க இருக்கிறது பாஸ்பரஸ் குறைபாடு உள்ள செடி பாஸ்பரஸ்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மணிச்சத்து மணிச்சத்து குறைபாடு உள்ள செடி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செடிகளில் உள்ள இலைகள் நுனி இருக்கு இல்லையா அது அப்படியே காஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஸோ ஃபுல் இலையும் வந்து காஞ்சி போயிருக்காது நுனி மட்டும் நல்லா காஞ்சி காஞ்சி இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து அதிகமாக பூக்களும் வைக்காது அப்படியே பூக்கள் வச்சாலும் கீழே வந்து கொட்டி போயிடும் அந்த தண்டுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த்தே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பாஸ்பரஸ் குறைபாடு இந்த மாதிரி உள்ள செடிகளுக்கு எந்த மாதிரி நம்ம உரங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் போன் மீல் போன் மீல்னா வந்து எலும்பு பவுட்ரு வந்து கடைகளில் கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து ஒவ்வொரு செடிகளுக்கும் ஒவ்வொரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம மண்ணில் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வீட்டில் மட்டனோ சிக்கனோ வாங்கும்போது சாப்பிட்ட அந்த எலும்புகள் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நல்லா ரெண்டு மூணு தடவை தண்ணியில் வந்து கழுவிட்டு நல்லா இடித்து அதையும் வந்து மண்ணுக்கு வந்து கொடுக்கலாம் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து மீன்லாம் வாங்குகிறோம் இல்லையா அந்த மீன் கழிவுகளை வந்து வேஸ்ட் ஆக்காமல் நல்ல ஆழத்தில் நம்ம வந்து செடிகளுக்கு வந்து புதச்சி வைக்கணும் மேலோட புதச்சனா கண்டிப்பாக எறும்பு வந்துடும் ஸோ நல்ல ஆழத்தில் புதச்சி வைக்கணும் இது உங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா நம்ம வீட்டில் மீன் தொட்டி இருக்குன்னா மீன் தொட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணிகளை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம வந்து செடிகளுக்கு வந்து கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக உப்பு தனியாக இருந்ததுன்னா இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து நைட்ரஜன் ரிச்சும் கூட ஸோ இதை வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம கொடுத்துட்டு வரும்போது இந்த பாஸ்பரஸ் குறைபாடு வந்து சரியாகும் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது பொட்டாசியம் டிஃபிஷியன்சி பொட்டாசியம்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பல் சத்து சாம்பல் சத்து குறைவாக உள்ள செடிகள் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிளகா செடிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இலை சுருட்டிட்டு வரும் இல்லையா அது மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா இலைகளில் வந்து புள்ளி புள்ளியாக அம்மா போட்ட மாதிரி ப்ரௌன் கலர் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கும் இல்லைனா ப்ரௌன் கலரில் அதாவது எல்லோ கலர் இலைகளில் வந்துட்டு ப்ரௌன் கலரில் அங்கங்கே திட்டு திட்டாக மார்பிள் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி வந்ததுன்னா அது வந்து பொட்டாசியம் குறைபாடு இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிசீஸ் வர்றதுக்கு காரணமாக இருக்கும் ஸோ இந்த டிஃபிஷியன்சி போக்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சாம்பல் சத்துன்னு சொன்னால் இல்லையா சாம்பல் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஒரு கைப்பிடி எடுத்துக்கோங்க ஒரு லிட்ரு தண்ணியில் அதை கலந்து செடிகளுக்கு வந்து கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்துட்டு கறி துண்டுகள் இருக்கு இல்லையா அயன் பண்ணுறவர்கிட்டலாம் கறி துண்டு கிடைக்கும் இல்லையா அதை கூட நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஜாடியில் போட்டு வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பனானா இருக்கு இல்லையா வாழைப்பழம் தோலை வந்துட்டு நம்ம வீணாக்காமல் அதை கட் பண்ணி தண்ணியில் ஊற போட்டும் கொடுக்கலாம் இல்லைனா டேரெக்டாக நீங்கள் அப்படியே மண்ணில் வந்து புதச்சி வைக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் குறைபாடை வந்து சரி பண்ணோம் அட
இப்போ நம்ம பார்க்க இருக்கிறது கால்சியம் டிஃபிஷியன்சி கால்சியம் டிஃபிஷியன்சி இருந்ததுன்னா செடிகள் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இலைகளில் வந்து நரம்பு இருக்கு இல்லையா அந்த நரம்புகள் வந்து மஞ்சள் நிறமாக இருக்கும் புள்ளி புள்ளியாக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைனா பூக்கள் வருது இல்லையா அது வந்து அழுகி போயிருக்கும் அந்த மொட்டுலே வந்து கருகி அழுகி போயிருக்கும் காய் வந்ததுக்கு அப்புறம் நுனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிப்பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் ஸ்பாட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு வந்து கால்சியம் டிஃபிஷியன்சி இருக்குது முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்டுகள் வந்து அப்படியே காஞ்சிக்கிட்டே வரும் கருகி போயிட்டே வரும் இது மாதிரி வந்ததுன்னா அது வந்து கால்சியம் குறைபாடு ஸோ இந்த மாதிரி கால்சியம் குறைபாடு உள்ள செடிகளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் முட்டை ஓடு முட்டை ஓடை வந்து நல்லா க்ரஷ் பண்ணி மண்ணில் வந்து கலந்து விடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம தினைக்கும் வந்து முட்டை வந்து சமைக்கிறோம் இல்லையா வேக வைக்கிற தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து செடிகளுக்கு வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதிலருந்து நம்மளுக்கு செடியை வந்து சரியாக்கி கொண்டு வரும் இன்னைக்கு நம்ம மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் பற்றி தான் பார்த்துருக்கோம் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் குறைபாடு இருந்தால் செடிகள் எது மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நம்மளோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய டவுட்ஸை என்